臣到了，各位大臣还在门外守候，恭贺武王继位。再等等，奴已派人去过雍门宫，怕是误了大礼之机，不妥呀。皇上，大礼该开始了。太后驾到，母亲。母亲，母亲，您请上座。正儿，今天是你继位的大好日子，来纵然我犯错，也有大秦刑律处置。你私自提审人犯，意欲何为啊？白将军，南郡撤军，置百姓于不顾，兵困咸阳，欲挟王上号令群臣，你可知错？一个久居深宫的女人，哪知什么对错？笑话。白将军运气不好啊！撞上我心气不顺的时候，杖责八十，再来说话。王上就是太纵容你这个王后，才让你有胆量干预刑律。依照大秦惯例，新王未曾籍贯，朝事可由太后决断。别说杖你八十，将你杖毙，谁敢智慧？打！南郡弃民，视为不仁。杀梁冒功，视为不义；背弃父远，视为不孝；要挟王上，视为不忠。你一个不忠、不孝、不仁、不义的东西，有什么资格在我面前叫嚣？你信不信？若我现在把你丢去南郡，那些愤怒的百姓会将你撕成碎片。你那位战功显赫的父亲，纵然深埋地下，也要以你为耻。直接杀了我，给我个痛快！死，死是天下最容易的事。可武安君一生征战，为秦国开疆辟土、血染沙场，他挣来的名誉和荣耀，都要因你而染上污点。你不想着为父洗刷耻辱，只念着个人私仇，如今还要一死了之？好。我成全你，将白仲拉到闹市，当众宣读他的罪状，让老秦人自行决断。我倒要看看大秦百姓如何对待一个谋逆之臣
，你到了地下如何面对你的父亲，面对因你受诛的白氏宗族，面对那些无辜枉死的南郡王陵？去吧，太后，我知道错了，我知错了。大秦是我的国，我的家，王上是我宣誓一生要效忠的人，我不该为报私仇忘却公义。我请你再给我一个机会，我发誓一生效忠于你，我只要在战场上洗刷我的耻辱。我还能相信你吗？若有为是，乱箭穿心，死无全尸。好，从今以后，你不再是战场上英武的将军，只是教导秦王。武术的武师，魏辽。太后，这是唯一的机会，能否抓得住，就看你自己了。殷小春，我这辈子第一次这么信任一个女人，你为什么要背叛我？你明明答应我了。爱是什么？不过是闲着无聊打发时间的玩意儿。人活着又是为了什么？实现自己的理想和价值，其他的一切都要靠边站。白将军，这可是你的原话。你的理想是要杀了吕不韦，可我的理想是治病救人。咱们都不是一路人，我凭什么帮你？你在报复我。想当年我杀了赵毅，你步步设计让我逐步爱上了。然后再把我从云端狠狠的推下来，你再为他复仇？不，两军交战，各凭手段，不是你死便是我亡。这就是他的命，我不怪任何人，但你不该践踏我的感情，更不该蔑视女人。在你看来，女人为了所谓的爱情可以背叛至交。为了自己心爱的男人，可以不顾一切。告诉你，你将我看得太低了。我与浩然相识十五年，经历风雨，生死与共。就算全天下所有的男人加起来，都没有我的至交重要。你还想用将军父之位，将我违背道义和信诺？白昼。你未免自视太高。我从来就没有认识过你，我今天好像才第一次看清了你。这只是给你一个小小的教训，你得牢牢记住，别总昂着头看人，小心脚下的路。若你再有行差踏错，谁都救不了你。小春。你我朝夕相处多年，难道你对我真的没有一丝真情吗？皇上，大将军蒙骜已攻克魏国的酸枣、燕、须等二十城，现请王上示下。依照惯例，在当地设置东郡。皇上，臣听闻魏国失地连连，意欲联合楚、赵、韩、魏结成南北合纵联盟
共同讨伐大秦。楚王意欲亲自担任纵约长，臣料他必以春申君执掌军务，挥师直逼函谷关。我军应该提早做好准备。至于带兵的将领，臣已有决断。皇上，哼，仲父已有决断，何须再问寡人皇上，没事。大胆未了，你敢伤害皇上？哎，皇上，兵法与治国一样，只要通晓诀窍，融会贯通，天下莫能当其债。再来，皇上，吕相来了。送去的文件，王上阅办了吗？朝中大事皆取决于仲父，仲父何必再来问寡人？王上尚未亲政，但凡重要事务，一切皆由我和太后共决。但您身为秦王，必须熟悉大秦事务，了解百姓疾苦。若非如此，何以为秦王？今日，王上沉迷练剑。疏忽朝事，皆为身边宫奴未尽提醒之责。来人，将五十未辽及王上身边一众宫奴，皆拉下去杖责五十。啊，王上，不要、啊，王上！仲父，他们皆是寡人身边亲近之人。既为亲近之人，更应履行职责。如此懒怠怯懦，如何辅佐王上？拉下去！不要，不要！王上，王上，王上，王上，救命！王上，王上，救命！王上，王上，王上，救救救命！王上，哎呦！王上，王上，王上，救救我呀！王上。你闻闻，嗯，好香啊！这是极品沉香，可降气温中，安定心神，治长期的不眠症。不眠症，太后，都是殷医师逼我说的，请太后恕罪。浩兰。你是多么豁达的一个人，先王的所作所为，当真令你如此气愤？整整五年了，你就放不下吗？不要提这件事，更别提这个人。每次听见，我就觉得心头刺痛，恼恨万分。别说五年、十年、二十年，我亦不会忘记。你让我不要提，自己却天天怪他、骂他、恨他。子楚说不定高兴极了，他就乐意见你一辈子惦记着他呢。好，好，好，我不提。母亲。众人见过母亲。我们的秦王这时应该在大殿议事，怎么突然跑到这儿来了？春姨，什么事如此急匆匆的，让人通禀一声都来不及。母亲，寡人想问你一句，到底寡人和吕不韦，谁才是大秦真正的王？正儿，你是堂堂秦王，怎能问出如此荒谬的话？
春姨，若寡人是大清的王，为何朝中大事全都取决于吕不韦？为何大清朝臣都只向他俯首称臣？为何百姓们都只对他歌功颂德？你倒是扬城外去问一问，可谁还记得大清真正的主人？谁还记得这大清王宫内真正的王上是谁？正儿，正儿，你知晓如何做一个秦王吗？寡人当然知晓了。如何理事，如何安民，如何对外征战，如何驾驭群臣，这些县王都教过寡人。若寡人有主政的权利，绝不会输给那吕不韦。有朝一日亲政，你有何心愿？寡人要兴兵诛贼，平定天下，开创上古未有、五帝未及的千古霸业。正儿，谁教你如此野心勃勃？你还记得当年我们在赵国的遭遇吗？就因为连年不断的战争，邯郸城街道上见不到一个成年男子，每天只闻老弱妇孺的悲泣，一路由赵入秦，处处流民，饿殍满地。难道你还要大举兴兵，让悲剧继续？诸侯互相攻伐，天下苦战不休，皆因天子不能进。若寡人为天子，收兵于天下。便再也不会有杀戮，再也不会有战争了。父王说过，大清兴兵，在于永世之歌，安定天下。别提你父王，母亲，您是堂堂大清太后啊！纵使寡人未曾籍贯，这大清朝事也应当由您来料理。您怎能将一切权力交给那吕不韦来处理啊？整日在这里，腐化弄草，安动余年。天理循环，报应不爽。白众四处征战，杀戮无数，何等下场天下皆知。武将如此，君王亦如此。你立下宏愿一统天下，多少百姓会失去性命？那是活生生的人命。他们有名字，有家人。却只能血染黄沙，埋骨战场。君不见，长平之战的累累白骨，至今尚未埋葬。统一天下，你要杀戮多少人？又将遭到怎样的报复？母亲是在担心寡人。你是我的儿子。要结束这数百年的乱世，必将付出常人难以理解的代价，甚至永世遭六国的唾骂。你都想过了吗？母亲，不论付出何等代价，寡人都无所畏惧。寡人要实现历代秦王未曾实现的宏愿，要让天下疆土为我大清独有。要让天下之民为我大秦之民，寡人想做这天下唯一的王，求母亲帮助您的孩儿。孩子，你还不够资格。母亲，王是永远不会求人的。我有话要对你说，我正好要去见太后，一块儿吧。等等，昨天王上突然闯入雍门宫，我早已知晓。你知道？王上还太年轻，不懂得分辨是非，容易被奸臣蛊惑。太后不该让魏辽留在宫中，迟早生出祸端。魏辽不是那种背后论长短的人
吕相为何不反思自己的所作所为？我？何错之有？这五年来，你一手把持着大秦的朝政大权，朝事不分大小，皆由你决断。更有门客三千，家童万人，王上渐渐长成，有了自己的想法。他亲眼目睹这种情况，又会怎么想？当年先王去时，亲自委任我为朝事大臣，把王上托付于我。如今王上未曾籍贯，为了大秦大业绩，我方一手把持。短短几年，大秦贫蝗灾、萧疫病，战事披靡，竟得三十三朝。我从未愧对先王的嘱托。至于王上，如果他只懂得向太后去求援撒娇，那只能证明他还是一个尚未长成的少女。那我又如何将大秦交予他呢？没有人否认你的功业，但你能否顾及一下王上的感受？他毕竟是大秦真正的王上啊！哼，太后只懂得关心他的儿子，何曾顾及过我？为什么避入深宫，对我视而不见？每日我都来请旨，十天能见我一回吗？浩兰怎会让我来找你？这是我自己的想法。不管是你的想法还是他的想法。你可以转告他，我能做的就是尽我所能壮大秦国。教孩子不是我的长项，他想让我善待王上可以，让他亲自来找我。吕不韦，你简直不可理喻！母亲，今日是您的寿辰，您应当接受群臣献礼，百姓恭贺，怎能如此平淡？我喜欢清静。再说金银玉器、古董玩物，我宫中应有尽有。特别的日子，要那些闲杂人等做什么这些是水火流星，寡人听闻这项杂技以前只限于周王室，便特意请来公母亲观赏。母亲，您喜欢吗？真漂亮啊坐一坐，我回去换一身衣服。我们等你回来。记得，琼花最喜欢牡丹。秦宫花园培植过，可惜水土不服，很少活了下来。你是从何处摘来？新郑。你说什么？从咸阳到新郑，一路奔波近千里，就为摘一朵花？世上最美的牡丹花，要在清晨连同青露一同采摘。可咸阳到新郑。路途太过遥远，纵使快马加鞭，也会很快枯萎。所以，我把整盆都搬来。要是让姐姐知道
我偷了他最爱的品种，一定要痛打我一顿。你姐姐，琼华亲手种过牡丹花，至今韩国宫外的花圃都是大片大片的牡丹。可他已经死了，谁会去照料这些花呢？姐姐命运照国邯郸，可每年她的衣冠冢上都会铺满盛开的牡丹，一眼望不到头。可那些人不知道。姐姐生前最痛恨别人攀折花枝，就算过了花季，她都舍不得采摘。我猜想，那些赠送她牡丹的人，一定是她的仰慕者。你姐姐从前在韩国，是不是很受人欢迎？姐姐自小美貌高傲，自是许多韩国贵公子竞相追逐的对象。我小的时候很讨厌姐姐的追逐者们，但是仔细想想，若知道。是现在这样的后果，倒不如让姐姐早点找个人嫁了，也不会命运他乡。如今回到韩国，看到父王他那个人，依旧天天歌舞升平，醉生梦死，我恨不得。老艾，琼华的周旋和牺牲，为你韩国换来了短暂的喘息。琼华如此，郑国费尽心思。跑来大秦修渠，想方设法耗尽人力物力，阻止大秦大举东进。其目的不也是为了保护韩国吗？纵施展千般的手段，又如何才能阻止虎狼之军继续东进，蚕食韩国呢？我在赵国时，饱受了战乱之苦，我恨透了大秦的虎狼之军。可来到大秦以后，我慢慢明白了，大秦强盛的秘诀是什么？商鞅变法，自强兴国。这些道理难道六国不知吗？不，他们知道，可他们做不到。变法，要剥夺贵族之财，分赏有功将士。六国君主谁有这样的魄力？只怕还未变法，贵族们便已拥立新王了。用美人计、射皮琴策，都是想方设法削弱对手。若韩国不能自强，早晚有一天要被他人所灭。我这么跟你讲，你明白吗？太后说的秦法，每一句我都看过；太后说的每一个字，我都牢牢记在心里。太后，王上还等着你呢。太后，我可以叫您姐姐吗？不知道为什么，每次看到你，我就想起我姐姐。对不起，是我僭越了。若我能像琼华一样活着，我真是做梦都会笑醒。你愿意这样叫，那便这样叫吧。太后，王上要等着急了。我不打扰你了，好好练剑。在这儿啊！宫宴散了吗？早就散了。交给太后。诺。这是什么？这是吕相献给太后的礼物，蜀锦制成的锦裙，据传有千年不腐之效。我送过去就行，你下去吧。诺
太王太后突然相邀，真是出人意料啊！吕相邦胸怀宽广，事隔已久，应该不会耿耿于怀了吧？嗯。今日请您一来，主要是想叙叙旧。太王太后，吕不韦为大秦朝政日夜辛劳，四处奔波。若您只是请我来叙旧。秦叔，我无法相陪了。慢着，吕不韦。你应该记得，当初你入咸阳，是我姐姐亲自引荐你入宫的吧？从未忘记。那你应该也记得，当初你承诺，子楚继位后，我们米氏一族的未来，可最后你兑现了吗？当年，昭襄王继位，其母宣太后当权，外戚魏冉为相。此二人为大秦、为秦王开疆辟土，包河山为大梁。可秦王还是夺了宣太后的权，又驱逐了穰侯，为了大秦的大业。金太王太后。比起宣太后、穰侯如何？先王纵诛灭米氏，可还是终究留下您颐养天年，已是厚道君王了。了不起，真了不起！你和子楚真是一对相得益彰的君臣呢、啊，都是一样的，忘恩负义。心黑手狠，竟将这番翻脸无情之举说得如此大义凛然。太王太后，您若是再不了正事，我可就真走了。正儿当立王后了。秦楚两国世代联姻，皆有事之好。楚王有意将他最疼爱的女儿云梦公主嫁给大秦王上。太王太后，秦楚代代联姻，楚西势力也曾一度把控朝政大权。如今您还做着这样的美梦吗？大秦意在韩魏。远交齐楚，秦楚两国方能世代联姻，长盛不衰。若是楚国与韩魏交好，共同抗秦，那对现今的秦国也没有什么好处吧？太王太后，您为了重新建立楚国势力，还可真是不遗余力呀、啊。秦帝现已并巴、蜀、汉、中，并任了蜀王之子为侯，负责管理蜀地，八地亦然。但你应该清楚，巴蜀之民常怀叛乱之心，若是得到楚王的帮助，后果不堪设想。巴有盐谷，蜀为粮仓，两地与关中、汉中连成一片，大秦对六国才可形成居高临下之势，实现宏图指日可待。吕相邦，舍得放弃吗？这楚国的云梦公主，应是楚王后最疼爱的女儿。这楚王要嫁女儿，要给其何等的嫁妆？怕是这第一桩，就是南北合纵抗秦，就此烟消云散了吧？<笑>吕不韦呀，吕不韦，原来你早就一数楚国公主，竟然要等我先提出来。你
是何等的奸诈呀！公主何时入寝？莲音是韩王的孙女，韩国太子的嫡长女。太王太后，您是希望韩国公主成为大清王后？如今这六国，韩国最为弱小。我也知道，这对你来说十分为难。正儿，他向来都听你的。我只希望，他能在秦王后宫。有一席之地。关于此事，弄玉，进来见过太后吧。韩女拜见太王太后。韩女拜见大秦太后。你瞧。这孩子姿容如何？侄女四姑，想当年我在韩国，琼华还未出生，后来，她的美貌传遍六国。只是不知道，如今她的侄女，比她当年如何？太王太后，父王曾经说过，琼华姑姑的出名，并非美貌，而是她的特立独行与高华品格。若论美貌，我不及姑姑；若论品行，我更是不及了。弄玉，你是诚心要入秦王宫？太后，当今天下，大秦势强，韩却弱小。如不依附大秦，韩国又如何自处呢？太王太后，此事让我想一想，好吗？好。千万不要让我失望！你们是不是大秦的男人？是的话，就朝寡人这儿刺！呀！公主，那位便是秦王。看够了没有？看够了就滚！公主，秦王好凶啊从何处学来的这些？咸阳城中有很多百戏艺人，有的积水可化鱼龙，有的能变作鸟兽，吞刀吐火。像这种高空舞蹈，我只学会了皮毛。还有很多大商人，六国的鱼盐七司、分子姜贵、牛马毛皮，应有尽有。我听说，在市集上有许多罕见之物，甚至有人见过凶兽、穷奇之脚，都是真的吗？太后。您感兴趣吗？那改名，我陪您去瞧瞧。大胆！太后何等身份，怎能与前手为伍？太后，您不感兴趣吗？堂堂大丈夫不去建功立业，偏学未丑夫之流，终日为人女人裙角，岂非可笑？吕相，请注意你的言辞。太后在宫里养了个小玩意儿，逗趣取乐，臣不敢非议。若是太后顾及自己的生命，就不应该让此人留在内廷，早晚生出祸端。老矮，我和吕相邦有事要商议，你先退下。